Imagina aqui comigo que o Saitama ele tá numa batalha mortal contra o Superman, beleza? E aí você começa, pô, a discutir com o seu amiguinho ali do colégio quem que realmente venceria aquela luta, né? Daí o seu amiguinho, né, o seu amigo desse Enalto, enfim, ele diz é só o Superman jogar o Saitama no sol. Aí o que, que você responderia pra ele? Ei, hey, Nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, se tem uma coisa aí que a gente nunca viu o Saitama fazendo desde que ele ficou careca, é perder, tá? E olha que já tentaram realmente de tudo. Bom, quer dizer, quase tudo, né? Enfim, a gente ainda não viu alguém realmente tentar jogar o Saitama no sol, né? Mas será que a obra já ofereceu informação bastante pra gente conseguir chegar nessa conclusão? Bom, então calma, beleza? Que é o que a gente vai ver assim que você mandar o soquinho normal, né? É, consecutivo no botão do like, né? Porque o seu soco não é igual do One Punch Man. Ou será que é? Bom, só tem um jeito de provar. Clica no botão do like. <risos> Galera, é lógico que se a gente quer saber o que, que iria acontecer com o Saitama, caso ele fosse jogado no sol, eu não vou levar em conta os cenários né, em que isso não aconteça, tá? Então não adianta chegar e falar, ah, o Saitama ele nunca seria jogado no sol, porque ele mataria o oponente dele antes. Então esclarecendo, o objetivo é exatamente saber o que aconteceria caso ele fosse jogado no sol, tá? Ou seja, essa já é a premissa, beleza? Ele foi jogado no sol e não importa se quem jogou ele é um cara forte ou um cara fraco. Ele só foi jogado no sol. O Blast mesmo já jogou o Saitama e o Garou no, no espaço. E ele fez isso com a força bruta? Não. Ele usou um portal dimensional e, né? Bom, se ele jogou o Saitama no espaço, o que, que impediria ele de jogar o Saitama no sol? O próprio Boros, galera, ele jogou o Saitama na Lua com um chutão. E se ele jogou o Saitama na Lua, o que impediria dele jogar no Sol? Ah, mas Breno, a... o Sol é, é muito mais longe do que a Lua. Ah, mas e daí, cara? No meio do trajeto, o Saitama ele não teria nenhum apoio. Então ele demoraria mais pra chegar no Sol, mas uma hora ou outra ele chegaria. Bom, não sei que ele pede. Aí beleza, ele conseguiria voltar. Mas esquece esse cenário, tá bom? Beleza, o Saitama foi jogado no sol e agora o que, que acontece com ele? Pra saber se o Saitama sobreviveria ou não, a gente tem que ver o que, que, o que é que poderia acontecer com ele, tá? Existem várias coisas no sol que poderia matar uma pessoa. A primeira e mais óbvia de todas, né, é o calor do sol. A superfície do sol, galera, tem a temperatura de aproximadamente 5 mil graus Celsius, tá? Não é Fahrenheit, é Celsius. E o núcleo possui a temperatura de 27 milhões de graus Celsius. Essa temperatura transformaria qualquer ser humano em... Poeira. Bom, qualquer coisa viva, eu imagino, em poeira. Mas, obviamente, há de se convir que Saitama não é nenhum ser humano comum, né, obviamente. Quando o Garou ele adquiriu os poderes cósmicos do God, né, a primeira coisa que ele fez com o Saitama foi dar na cara dele um soco de fissão nuclear. E, pra minha surpresa, o núcleo de uma explosão nuclear tem a temperatura de fucking 50 milhões de graus Celsius. Isso é absurdo, galera. E sabe o que foi que aconteceu com o Saitama quando ele tomou esse golpe? Bom, pra não dizer que não aconteceu nada, ele ficou com a roupa toda estragada. Enfim, e fora isso, né, bora lembrar também, galera, que o Garou acertou o Saitama com uma explosão de raio gama, tá? Que é oficialmente o maior fenômeno explosivo já registrado no universo inteiro. Então, temperatura, esquece, tá? Temperatura não vai derrotar o Saitama só jogando nele aí o calor do sol. Uma outra coisa que poderia acontecer com o Saitama seria ele ser esmagado pela atração gravitacional do sol, né? Que também mataria qualquer coisa comum. Eu ia falar qualquer pessoa, mas mataria qualquer coisa. Até uma pedra morre, eu acho, no sol, enfim. Mas como o Saitama não é uma pessoa comum, a gente tem que realmente analisar com calma. Né? Buscando no Google, obviamente, a atração gravitacional do Sol é 274 metros por segundo ao quadrado. Enfim, vai saber o que significa. O que significa, galera, que a gravidade dele é por volta de 28 vezes maior do que a do planeta Terra. Mas, galera, só o Gyoro Gyoro lançou na Tatsumaki uma gravidade aumentada em 300 vezes, tá? E se a Tatsumaki aguenta isso, como que o Saitama não aguentaria? Se o próprio Saitama tocou toda a força telecinética da Tatsumaki. E eu nem tô aqui falando daquele feito dele ter resistido à atração gravitacional de um buraco negro no anime, tá bom? Porque algumas pessoas dizem que esse feito não vale né, usar porque ele não existe no mangá. Enfim, então beleza. Não vou usar, tá? E mesmo assim, galera, o mangá mostra que o Saitama não teria absolutamente nenhum problema em tancar a gravidade do Sol. Ou seja, não tem como o Saitama ele ser morto pelo calor e pela gravidade do Sol. Será que ainda resta alguma coisa? Tá, mas e se o Saitama ele fosse jogado lá pra apenas ele ficar preso e morrer de fome? O Saitama ele conseguiria sair do Sol? Pois é, galera, a verdade é que o Sol não tem superfície sólida, tá? Pro Saitama ele poder simplesmente se apoiar e né, chutar e voar, enfim. Ou seja, o Saitama ele não conseguiria 
pular, né? Porque voar ele não consegue. Mas enfim, ele não conseguiria pular e saltar para outro planeta. Então, tecnicamente, se o Saitama ele fosse jogado no Sol, ele iria afundar no Sol até chegar no núcleo, né? E, bom, como ele não tem nenhum apoio e nenhum chão pra pisar, ele ficaria preso, certo? Tá? Mesmo sem nenhum apoio, galera, o Saitama ele tem força suficiente pra provocar um impulso e vencer a gravidade do Sol, tá? A gente tem que lembrar que a gente só consegue nadar na água porque a água tem uma resistência. Então a gente consegue usar a nossa força pra usar essa resistência da água como apoio, entendeu? E é assim que a gente nada. Mas a gente não consegue fazer isso com o ar, porque, enfim, a densidade do ar é muito baixa, né? Ele não oferece resistência o suficiente pra gente conseguir nadar no ar. Mas não é a nossa força que tá em questão nisso, tá? É a força do Saitama. Pra alguém forte igual o Saitama, mover as mãos seria equivalente a bater asas. Né? Já que bater asas pra voar é exatamente a mesma coisa que nadar no ar, né? As aves fazem isso. Mas... É, mas o Breno, o Saitama, ele, ele não saberia fazer isso. Tá bom, beleza. Então o Saitama ele poderia simplesmente soprar ou espirrar para ser jogado para fora do sol. Porque se alguém conseguiu fazer aquele estrago com um espirro, bom, então ele com certeza conseguiria sair de lá apenas dando um espirro e sendo jogado para fora do sol. Né? Eu só tenho medo dele apagar o sol. Ou, sei lá, vai aquele peido e pff, sol. Pff. Ai, mas ô Breno, e se o Saitama não tivesse com vontade de espirrar? Então você dá de sacanagem comigo, né? Se... Ah, mas ele não tá com vontade de espirrar. Eu já falei que ele sai com o peido, tá? E olha só, o, o, o peido, ele é um gás butano, cara. Ele é inflamável. Então o Saitama, ele basicamente viraria uma turbina. Fuxum! Aliás, isso até é uma boa ideia pro Velocity Furiosos 15. Mete o Saitama no filme, vai ficar legal. Então, o calor funcionaria? Não. E gravidade? Também não. E deixar ele lá pra sempre ele morrer de fome? Pois é, acertou. Também não, tá? Mas pra não dizer que nada funcionaria com o Saitama, galera, uma coisa, pelo menos, a gente pode afirmar. O Saitama, ele sairia do sol pelado, porque as roupas dele iam queimar. O Saitama tá em falta aí de um alfaiate careca, igual a ele. Se você curtiu, dá o like, me ajuda pra caramba, galera. Acaba sendo, né, o combustível, que não falei em todos os outros vídeos. E meu pai também fala isso, porque é verdade. Clica nessa bola aqui também, se você quer assistir mais vídeos como esse, sobre curiosidades, de coisa geek, nerd, sobre todas as coisas, cultura pop. Clica aqui. A gente vai trazer mais vídeo também sobre o Saitama, né? Peidando, se é isso que você quer. Então clica nessa bola. Clica no sininho também, que o próximo vídeo do Saitama peidando, você vai ser notificado. Um beijo e fui.